Hi everyone! Continuation tayo sa ating lesson about grade 4 math, quarter 2, week 1, lesson 2. So ngayon is nasa lesson 2 na tayo, that is identifying multiples of a given number up to 100. So ang lesson 1 natin is about factors. Ngayon naman, ang lesson 2 is about multiples. Okay, so ano ang ibig sabihin ng multiple? Multiple is any number that can be exactly divided without remainder. So for example, ang number 2 is pwede siyang ma-divide kay 2, kay 4, kay 6, and so on na walang remainder. So si 2 pwede ma-divide kay 2 ng walang remainder, si 4 pwede ma-divide kay 2 ng walang remainder, at si 6 ng walang remainder. Ang mga number na to, ito ang tinatawag nating multiple. Multiples ni number 2. So, si 2, 4, at 6 is siya yung multiples ni 2. Pwede natin kunin ang multiples ng mga number or ng isang number by skip counting. For example, itong si 2. So, pwede nating sabihin na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, yung mga numbers na yun is multiples yun ni 2 kasi pwede siyang ma-divide kay 2 ng without remainder. But pwede ring i-multiply natin. So, 2 times 1 equals 2, 2 times 2 equals 4, 2 times 3 equals 6. So, yun ang mga paraan kung paano natin hahanapin ang multiples ng number. We have example here. So, what are the multiples of number 5 and 10? So, hahanapin natin kung ano yung multiples ni number 5 at ni 10. So, pwede natin siyang gamitan ng by skip counting or by multiplying. So, 5, si 5, kung i-multiply mo sa so 1 equals 5, 5 times 2 equals 10, 5 times 3 equals 15, or skip counting. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, up to 50. And then, si 10 naman, 10 times 1 equals 10, or 10 times 2 equals 20, or by skip counting. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, up to 100. So, up to 100 yung hahanapin nating multiplo or multiples ng given number. So, up to 100 lang tayo dito. Kapag nag-100 na tayo sa isang number, mag-stop na tayo sa isang number kahit na hindi pa siya umabot ng 100. So, ngayon, hahanapin na natin ang multiples nilang dalawa. So, ano yung common multiples ni 5 at ni 10? Ibig sabihin kung ano yung mga number na pwedeng ma-divide kay 5 at pwede rin ma-divide kay 10. So, hahanapin natin dito sa ating, ang tawag dito is listing method. So, ito yung tinatawag na listing method. Ililista natin ang mga number pagkatapos titingnan natin kung ano yung kanilang common multiples. So, meron tayo dito 20, magkapareho sila sa 20. And then, 25, 30, magkapareho sila sa 30. 35, 40, 45, 50. Ayan. So, magkapareho sila sa 20, 30, 40, at 50. Ibig sabihin, ang common multiples ni 5 at ni 10 are 20, 30, 40, 50. Fifty. So, ito na yung common multiples ni 5 at ni 10 up to 100. Okay, another example. So, ano yung common multiples ni 6 at ni 8? So, ito yung skip counting natin dito or pwede rin i-multiply natin. So, 6 times 2 equals 12 times 3 equals 18 or 8 times 5 equals 40, 8 times 8 equals 64 or skip counting. So, 6, 12, 18, 24 and so on and then 8, 16, 24, 32 and so on. So, ganyan. Ganito gagawin natin ang listing method para makita natin kung ano yung common multiples ng mga number na hinahanap natin. So, ano yung mga number na pwedeng ma-divide kay 6 at pwedeng ma-divide kay 8 ng walang remainder? So, 12, 18, walang 12 at 18 dito, 24, merong 24. So, magkapareho sila sa 24, 30, wala, 36, wala, 42, wala, 48, meron, magkapareho sila sa 48, 54, wala, 60, wala. 66, wala. 72, okay. Magkapareho sila sa 72. So, wala na silang magkapareho kasi dumating na tayo sa 100. 104 na ito dito. So, mag-stop na tayo kasi up to 100 lang yung hahanapin nating multiple. So, ngayon isusulat na natin kung ano yung common multiples ni number 6 and 8. So, ang kanilang common multiples are 24, 48, and 72. So, ito yung common multiples ni 6 at ni 8, 24, 48, and 72. Another example tayo, find 3 common multiples of 6 and 12 using listing method. So, maghahanap daw tayo ng tatlong common multiples ni 6 at ni 12 gamit ang listing method. 
Okay, so nandito si 6 at nandito si 12. Gagamitin natin ang listing method or para tayong nagmo-multiply. So si 6, kapag i-multiply natin siya, 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. And then 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. And then 6 times 8 equals 48. Sa 12 naman tayo. 12 times 2 equals 24. 12 times 3 equals 36. 12 times 4 equals 48. 12 times 5 equals 60. 12 times 7 equals 72. 12 times 8 equals 84. Sorry, mali pala. Bakit tayo napunta sa 7? Okay. 12 times 6 equals 72. 12 times 7 equals 84. And 12 times 8 is equal to 96. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, hanggang 98 lang tayo kasi hanggang 100 lang yung common multiples na hahanapin natin. So, titingnan na natin kung saan sila nagkapareho. Kung meron bang tatlong number na nagkapareho sa multiples ni 6 at ni 12. Okay. So, 12... 18, 24, 24. So, pareho sila sa 24. And then, 30, wala. 36, pareho sila sa 36. 42, wala. 48, pareho sila sa 48. So, ibig sabihin, ang tatlong common multiples ni 6 at ni 12, gamit ang listing method, is si 24, 36, and 48. Okay, so ito yung 3 common multiples ni 6 at ni 12. Ibig sabihin, itong mga number na ito, kapag i-divide mo kay 6 at kay 12, ma-divide mo siya ng walang remainder. Another example, find the common multiples of 15 and 20 using skip counting. Okay, so skip counting naman yung gamitin natin. So 15 and 20. So 15, 30, skip counting tayo, 45, 60, 75, 90, oops, 90, 105. Okay, so hanggang 100 lang. So, si 20, 20, 40, 60, 80, o hanggang dito lang si 100. Okay, so 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100. So ngayon, titingnan na natin dahil meron na tayong nakalista na mga multiples ni 15 at ni 20. Titingnan natin kung saan sila nagkapareho. 30, wala. 45, wala. 60, meron. So 60 and 60. So ibig sabihin, ang common multiple ni 15 at ni 20 is 60. So ang sagot natin dito is 60. Okay. That's all for today's video guys. Sana naintindihan nyo ang ating lesson for today. See you on our next lesson. Bye!